In Romania abbiamo tre comunità, tre opere principali. Prima del, delle, sue oper, delle nostre opere diciamo, è una casa degli esercizi, un centro spirituale a Cluj, in Transilvania. Il centro spirituale non vuol dire soltanto offrire gli esercizi spirituali, spirituali ma anche dei corsi, dei simposi, perché durante il tempo del comunismo il sistema ateo purtroppo ha distrutto tanta la fede della gente, dunque bisogna recuperare, bisogna evangelizzare, bisogna predicare il Vangelo su ogni modo possibile che abbiamo alla disposizione. Dunque la casa di esercizi è la prima. Ah, poi c'è l'attività con i profughi, a Bucarest abbiamo eh, GRS, adesso eh, stiamo costruendo anche una nuova casa per, per facilitare questo servizio, eh, anche dei bambini eh, poveri, mh, orfani eh, a Stato Mare, eh, è un progetto, è una, un movimento che si, nomeste, che si chiama Freres Romania. E anche i bambini eh, zingari, eh, questo progetto non appartiene eh, strettamente alla provincia, però è un gesuita che, che sta, eh, sta portando avanti questo progetto per i eh, bambini rom, eh, una scuola musicale e eh, anche eh, l'aiuto, eh, diciamo, sostegno eh, materiale per questa, quest questi bambini. I punti di forza nel, nost nel nostro contesto romeno, io ho pensato di sottolineare eh, questo eh, annuncio del Vangelo, perché come ho detto il contesto è molto laicizzato, è molto eh, ate ateizzato in questi tempi del, del regime Ceausescu. L'altro punto eh, forte che mi sembra è eh, eh, questo coinvolgimento eh, di, della giustizia, dunque di, di aiutare i poveri, soprattutto i bambini i poveri, i zingari, eh, bambini i bambini senza tetto. Eh, questo sarebbe il secondo.